sea, a ver si, si se están vacunando, si hay vacuna VIP. Como acá. Claro, si los vacunan con la vacuna VIP. ¿eh? Vamos a ver, ¿cómo van muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien, Luis. ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes. Buenas tardes. Todo bien. Hola, ¿qué tal? Desde Italia. Chao, Michi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, cuéntame un poquito. Eh, primero, ¿cuánta gente vacunada hay en eh, Italia ya, Alejandro? En Italia 3.754.000 con la primera dosis y 1.345.000 con la segunda, pero se considera que se está yendo lento. ¿Un millón cuánto la segunda? Un millón trescientas cuarenta y cinco mil personas. Perfecto. Y eso, eso con la segunda, o sea, liquidado, ya está. Por lo menos por un año ya están vacunados. Eh, 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 ahora prácticamente el sector de la salud en gran, gran parte está vacunado. Pero está la AstraZeneca, que es hasta 65 años, así que empiezan con la fuerza del orden a vacunar todo lo que es policía, carabinieri y todo ese sector. La AstraZeneca la vacunan hasta los 65 años. Más de eso Al no. menos acá la prueban solo hasta los 65 años. Está un poco en discusión hasta qué edad sirve. Pero la otra, la Pfizer, la siguen aplicando para los que son mayores de 80 y los menores de 65 por ahora es la fuerza del orden que sería la, una segunda parte importante. Bien, bien, bien. Perfecto. Nosotros acá vamos a usar la AstraZeneca para todo el mundo. ¿Por qué? Porque no hay otra. Así que tan simple como eso. Si no hay más remedio. Bueno, y de ahí nos vamos a Los Ángeles, porque en Estados Unidos se está vacunando fuerte. De, de, realmente todo lo contrario a lo que estaba pasando con Trump. Parece que Biden eh, hizo un cambio de 180 grados, ¿no, Marcelo? Sí, al día de hoy llevamos ya 40 millones de vacunas eh, confirmadas en los Estados Unidos. Eh, hay problemas con respecto a la entrega, hay, hay problemas con respecto a cantidad de gente que se está vacunando, pero como comentaba Alejandro, eh, lo que pasa acá en Estados Unidos es que acá se vacuna, se vacunó primera línea, se vacunó oficiales de la justicia, bomberos, doctores, personas de 65 años o más, y... Eh, la característica que hay acá, en diferencia por ahí a otros países, de que vos no sabés cuál es la vacuna que te está tocando. No es que elegís. Acá cada, cada ciudad puede tener una marca diferente o puede tener las tres marcas o las cuatro marcas que están en el mercado. Y lo importante es que te vacunen. Exacto. Y acá se usa mucho la moderna, ¿no? Sí, se usa moderna, Pfizer, eh, Johnson y Johnson, eh, vuelvo a repetir, son las cuatro o cinco vacunas que están en, en la calle en este momento, Marina, pero a pesar de eso la, la situación ha crecido, pero todavía imagínate que acá somos 350 millones de habitantes, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es, muy, es totalmente diferente a 44 millones. ¿Italia cuánta gente tiene? ¿Qué población tiene Italia? 60 millones. Sí, 20 millones más que nosotros, un 50% más que nosotros. Pero bueno, hay que, hay que ver todo eso, ¿no? Pero realmente eh, Estados Unidos, que era un país que no le daban importancia a la vacuna, o sea, a la, a la enfermedad, al coronavirus, hoy por hoy están trabajando duro, duro por la cantidad de muertos que tuvo también, ¿no? Así que bueno. Ahora te digo, con respecto a los números del COVID en Estados Unidos están muy altos también, ¿eh? Siguen, siguen creciendo, tenemos 28.300.000 contagios, con 300, eh, con, perdón, con eh, 502 mil muertos. Sí, que Trump había dicho que iba a haber 250 mil, me acuerdo que va, vamos a tener 250 mil muertos, el, el doble, 500 mil, o sea, llegamos a los 500. Qué bueno, son, son, son presidentes que no le dieron importancia a la enfermedad. Nosotros tuvimos acá, desgraciadamente, una cuarentena que no es la cuarentena, era centenia, milenia, ya era una cosa de loco, tuvimos siete meses metidos adentro para tener 51.000 muertos, ¿no? Estamos hablando de un número importante que tenemos nosotros. Sí, sí seguro. Así seguro. que bueno, y, y sobre todo ahora cómo se está jugando, porque no tenemos vacunas. Nosotros, esta noche, mañana va, mañana van a llegar las vacunas chinas. Las Sinovac. Van a llegar las vacunas chinas, Sí, se hizo el millón, contrato. 
Sí, hay que ver cuántas llegan, porque te dicen un millón y después cuando llegan acá dicen, ay, se me escaparon la, unas 300 mil, son 700 mil. Es un chiste, ¿viste? Porque acá bueno, el, el caso de, de las vacunas VIP realmente fue una cosa, yo la he seguido desde acá, escandalosa, muy argentina, muy de la Argentina, porque con eso de, yo andad a tal persona que es amigo mío, decirle que va de mi parte, todo eso de los amigos siempre están argentinos. Yo te digo, acá en Italia, si vos sos amigo de alguien que vas a un comercio o a una actividad, de un médico, son amigos, no son amigos, no hay diferencia. Si vas conocido de alguien, no hay diferencia. Cada uno hace el trabajo que tiene que hacer y basta. No es que va, te va a tratar mejor o peor. ¿Entendés? Entonces cada uno hace lo que tiene que hacer y punto. Perdón que diga esto, ¿eh? Perdón que diga esto y no quiero ofender a nadie porque yo soy argentino como ustedes y lo llevo en el pecho todos los días de Dios. Pero eso se llama educación. Claro, es, es que es como vos decís, es falta de educación. Eh, nos quieren hacer cada día más ignorantes, más, más eh, ¿cómo te puedo explicar? Más corrupto. Más, más berretón, somos un país berreta. Siempre me gustó esa palabra, somos un país bananero. Bananero. Sí. Ah, eh, el, eh, así... Para mí el problema es que algunas cosas eh, son difíciles de entender porque son muy conceptuales, como por ejemplo el concepto de Estado. En Argentina, cuando hay que pedir dinero, el Estado todos saben lo que es, pero el Estado somos todos, dice la frase. Cuando hay que repartir las vacunas, ahí el Estado no está. Dame la vacuna a mí, no me importa el resto. Entonces, cuando es pedir dinero, el Estado está, yo quiero que el Estado me dé, pero cuando es realmente preocuparse por los demás, yo me paso la fila, me salto la fila, y no es delito, dice, no es nada, no, simplemente es la avideza. Eh. Pregunta, de, pregunta de Estados Unidos. Esta. Si esto pasó en Buenos Aires, sí. ¿qué pasó en las diferentes provincias que tenemos? Y bueno, es lo que está pasando ahora que muchos fiscales en cada provincia están pidiendo el listado de la gente vacunada para enganchar justamente a los vacunados VIP. Pero muchos vacunados, como no es obligatoria la vacuna, o sea, vos podés no vacunarte, no van a estar en la lista, porque van a decir, no, no, no te pongo porque podemos correr riesgo de que pues nos enganchen. ¿Y qué pasa? Hay mucha gente que no va a figurar y va a estar vacunada. Total, ¿qué problema? Y acá pasa todo, como decía don Julio Grondona, eh, todo pasa, le decía. Bueno, acá pasa todo. Puedo darte una opinión sin saber mucho, porque no sí. estoy en y no conozco mucho el tema mi opinión desde afuera Berbisky lo hizo a propósito sí sí, sí, lo que creemos todos es, es porque el domingo Clarín iba a sacar el listado con todos los, eh, los vacunados VIP entonces, como él iba a salir iba a quedar peor todavía mandó al frente a todo el mundo y lo hizo a propósito para divertirse un rato nomás para ver lo que menos pensó es que iba a tener tanta repercusión, porque acá piensa que nada tiene repercusión. El 27 de febrero ahora va a haber una marcha, va a haber una marcha, y ahí te vas a dar cuenta la repercusión que tiene esto. Sí, eh, pero las vacunas pueden salvar vidas, Luis. ¿eh? Esto es, sinceramente, esto es una vergüenza mundial lo que está sucediendo en Argentina. ¿eh? Por cada vacuna que se dieron ellos, puede haber un muerto de más de 60, de 60 años, un médico muerto que no se la pudo dar, que no, no tenía, un enfermero, un Correcto. maestro. Estamos hablando de algo que es grave, pero para el presidente de la nación es una payasada lo que se está hablando. Es para mí payasada. tampoco es casual que él se fue a México. Se fue a México enseguida para tratar de no estar en el país mientras explotaba todo esto. La clásica de volver cuando la cosa, las aguas están más calmas. Eh, te cuento algo que, que tiene que ver con esto acá en Italia. Hubo 14 enfermeros en Génova que no se quisieron vacunar. Los 14 terminaron enfermos, terminaron contagiados. Entonces acá está la discusión. ¿Pueden ellos decirle que no a la vacunación? E inclusive el ente nacional que se encarga de lo que es la protección ante un accidente de trabajo... Porque acá el sistema es, vos tenés un accidente de trabajo, el problema que sea, automáticamente te protege. Pero después abren una investigación para ver si vos estabas trabajando correctamente. Porque si estabas trabajando mal, no tenías las medidas de seguridad, usabas mal la maquinaria, etcétera, no te cubre y te tenés que pagar vos todo el tratamiento de salud o lo que haya que hacer. 
Entonces, ahora está en discusión. Si ellos eran enfermeros, no se quisieron vacunar, ¿hay que cubrirlos o no? Como la vacunación no es obligatoria, podrían llegar a ser cubiertos. Pero la falta de profesionalidad de estos enfermeros que en el hospital, en donde uno va a sanarse, ellos se contagian y te contagian a vos, al inicio podía ser hace un año, pero que suceda ahora que están las vacunas disponibles, entonces, no. ¿qué quedamos? No, no, en eso tenés toda la razón del mundo. Tiene, o sea, el enfermero y el médico no puede negarse a vacunar, porque si no, no puede trabajar. Porque es como vos decís, está enfermando a otro. ¿eh? Porque desgraciadamente, con su enfermedad, enferma a otro. Pero no para te... mí acá también... Perdón, ¿qué decía Marcelo? No, disculpen. No, eh, no se puede cerrar el círculo, el círculo va a estar abierto siempre. A, a mí lo que me parece que acá es la cuestión de que los... Los gobiernos necesitan tener autoridad. Cuando uno es un nene, cuando uno es chiquito, te llevan a vacunar, ¿qué nene quiere vacunarse? Nadie. Pero están los padres que te llevan y te obligan. Porque el padre, la madre, tiene la autoridad, la obligación sobre, y responsabilidad sobre el nene. Cuando uno es adulto, ¿quién es la autoridad? El gobierno. Entonces el gobierno te tiene que obligar a que vos te, te vacunes. Sí, Pero no, no amenazarte con la cárcel. ¿Qué te amenace con una multa? Pero te tiene que obligar a que te vacunes. Si no, no podés trabajar. No podés trabajar en ese, en ese sistema. ¿eh? Estamos, a un es paso, estamos a un paso de que van a salir a la calle en muy poquito tiempo los pasaportes inmunológicos. Eso va a hacer que la gente obligue a la situación de poder vacunarse sí o sí. Porque si no, no van a poder salir. Por ejemplo, en los Estados Unidos no van a poder salir ni a otro estado. Claro. Vía. Se está trayendo un problema a las aerolíneas en este momento, hay un conflicto político y económico muy grande a consecuencia de esta situación de la ley que está poniendo Biden con respecto a la vacunación, porque hay mucha gente que está en contra de la vacuna, hay, otro, hay otra gente que dice la vacuna no tuvo el proceso de evaluación con respecto a todas las contraindicaciones que puede tener, fue una vacuna de emergencia, es entendible por un lado. Pero si la vacuna está ayudando a sanar o está ayudando claro. a pasar contagios, vos no podés permitir que un médico diga o un enfermero, no, no me vacuno. Bueno, para mí lo que dice Marcelo es súper importante, que es lo de tener un documento, un pasaporte que demuestra que vos fuiste vacunado. Que acá hay algo muy moderno que es que el derecho a la privacidad, el que te van a discriminar, que todo eso. A mí me parece que discutir eso sobre un documento de vacunación no tiene sentido, porque es necesario saber si estuviste vacunado o no. No que vos me lo digas de palabra. Yo en el trabajo, si tengo que trabajar con vos, me gustaría saber si fuiste vacunado o no. ¿Eh? O si tengo que estar en el avión, saber si estuviste vacunado o no. Se pueden organizar las personas también. Si sí, mitad del, de los trabajadores, una tercera parte en el lugar de trabajo, estuvieron vacunados, podés poner a las personas de modo que no se contagien entre sí. Es claro. decir, me parece que es muy importante, porque no es una vacuna cualquiera. No es, no es contra, qué sé yo, un, con, contra ¿cómo es eso de, del metal, del óxido, eh, sí. antitetánica. Eh, te la podés poner, no te la podés poner, es una opción tuya. Pero acá estamos hablando de algo que realmente el sistema económico está cayendo, está ha ah, caído ya, entonces es más que la salud de todo el sistema. Exactamente, totalmente de razón. Bueno, eh, a ver, cuénteme algo más, eh, aparte Política. de la vacuna. Políticamente te cuento que hay un conflicto grande con respecto a Trump, eh, como existe todos los días de Dios, pero parece que el Partido Republicano está aceptando que Trump sea nuevamente la cabeza del partido para poder postularse en el 2022 para la Cámara de Senadores y Diputados con representación republicana de Trump. Eh, Biden sigue con muchos conflictos eh, políticos, económicos, por sus decretos que se han firmado. Eh, ahora ten, hay un conflicto muy grande con Texas porque no está dándole el gobierno federal, no le está dando la ayuda que se merece Texas porque ahí está Ted Cruz, que fue un, una persona que fue muy contra de Biden. Así que, bueno, la situación sigue bastante 
serena, si esa es la palabra que se puede emplear, pero siempre con un miedo a cualquier cosita rara que pueda estallar. Así estamos viviendo hoy en los Estados Unidos. Perfecto. Y eh, Alejandro, ¿qué novedades tenemos en Italia? En Italia el lunes, hace dos días, empezó el nuevo gobierno. Hasta ahora súper tranquilo, muy calladito. Yo me esperaba un paquete de medidas, algo así. Hasta ahora prácticamente no están diciendo nada. Otra noticia que por primera vez se va a hacer en una ciudad que es zona roja, porque ahora hacen localidades que puedan cerrar como zona roja, se llama Bichu, en la provincia de Varese, al sur de la Lombardía. Tiene 5.000 habitantes. Por primera vez van a hacer una evacuación en masa a toda la población en cuestión de pocos días, a todos los que son mayores de 18 años. Perfecto. Perfecto. Bueno, eh, Marcelo, para despedirnos de Estados Unidos, ¿qué nos podés decir? Eh, bueno, te quiero eh, comentar que el tema político está muy complicado, muy complicado y... Eh, no se sabe qué va a suceder con respecto al 4 de marzo, porque el 4 de marzo es una fecha crítica para poder definir las situaciones de todas estas demandas que hubo en noviembre 4, noviembre 5, noviembre 6, con el conflicto también del Congreso. Así que el 4 de marzo va a ser un día decisivo con respecto a la Corte Suprema para poder definir estas situaciones. Eh, y la última noticia que te doy, el Estado de Nueva York, la Corte de Nueva York, dio a favor de que Trump tiene que presentar tus, sus taxes a la ciudad de Nueva York porque eso lo decidió la Corte Suprema. Perfecto. Eh, les agradezco a los dos. ¿Tenés algo más, Ale? Algo cortito. En Madrid, durante el fin de semana... La policía intervino en 227 fiestas privadas no autorizadas. 227 en un fin de semana solo en la localidad de Madrid, no digo toda España. Así que bueno, la gente también tiene que comportarse, ¿no? Bien, argentinito, eso, ¿eh? bien, bien, bien. Pero muy bien, he, he, visto un video, he visto un video donde la policía entra, se filma mientras trabaja, entra en un departamento normal, levanta un colchón, hay dos jóvenes abajo, corre el colchón, hay otro joven ahí, abre el armario, hay dos jóvenes dentro. Entonces, bueno, ¿qué quedamos? Y España se vio mucho. Entonces, España está complicada, Valencia ya tiene el toque de queda a las 18, Madrid tiene el toque de queda a las 23 y autorizó los bares hasta las 23. Entonces... Queda ahí medio dudoso, porque ¿qué haces? Vas al bar y te quedas a dormir, porque si querés salir a las 23 ya está el toque de queda. Bueno, muchachos, les agradezco. Muy, muy bueno, muy bueno lo de ustedes. Y nos estamos hablando el próximo miércoles, ¿parece? Ok, Luis. Hasta el próximo grande. miércoles. Dale, un abrazo grande para los dos. Fue un abrazo, a... abrazo grande para todos. Fue Alejandro Giannoli desde Italia y Marcelo Castro desde Los Ángeles, Estados Unidos.